அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் லிப்பிட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் லிப்பிட்ஸ் லிப்பிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மேக்ரோ மாலிகூல்ஸ் கீழே வரும் ஸோ இதில் வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மாதிரியே கார்பன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இந்த மூணு எலமெண்ட்டால் தான் மேட் ஆகிருக்கும் ஸோ கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் கண்டென்ட் மட்டும் இதில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லிப்பிட்ஸை பற்றி நம்ம எதுக்காக படிக்கிறோம் அப்படின்னா இது நம்ம பாடிக்கு ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியல் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டனும் கூட இந்த லிப்பிட்ஸை வந்து பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் அவர் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம பாடியில் உள்ள ஒவ்வொரு செல்லுமே லிப்பிட்ஸால் தான் சரௌண்ட் ஆகிருக்கு நம்ம எந்த செல் எடுத்துகிட்டாலும் சரி அந்த செல் எல்லாமே லிப்பிட்ஸால் தான் என்க்ளோஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் செல்லுலார் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் செல் டு செல் கம்யூனிகேட் பக்கத்து செல்லோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த லிப்பிட்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ லிப்பிட்ஸ் இல்லாமல் செல்லால் சர்வேவே ஆக முடியாது மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரிங் எனர்ஜி நம்ம வந்து என்றைக்காவது எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபுட் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து ஃபேட்டாக நம்ம பாடியில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய வேலையெல்லாம் இந்த லிப்பிட்ஸ் தான் பார்க்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஸ்கின்னுக்கு மேலே ஒரு லேயர் ஆஃப் ஃபேட் இருக்கும் அது வந்து லிப்பிட்ஸால் மேட் அப் ஆனது ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளோட இன்டர்னல் டெம்பரேச்சரை வந்து நம்ம பாடிக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிப்பிட்ஸ் இஸ் எ பார்ட் ஆஃப் மெனி ஹார்மோன்ஸ் நம்ம ஹியூமன் பாடியில் உள்ள எல்லா ஹார்மோன்ஸுமே மூணு வகையாக டிரைவ் பண்ணப்படும் ஒன்று வந்து லிப்பிட் டிரைவ்டு ஹார்மோன்ஸ் அப்புறம் அமினோ ஆசிட் டிரைவ்டு ஹார்மோன்ஸ் அதுக்கப்புறமா பெப்டைட் டிரைவ்டு ஹார்மோன்ஸ் இப்படி மூணு வகையாக நம்ம ஹியூமன் பாடியில் உள்ள எல்லா ஹார்மோன்ஸையுமே நம்ம டிவைட் பண்ணிடலாம் இதில் லிப்பிட் டிரைவ்டு பண்ண ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே ஸ்டீராய்ட் ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டீராய்ட் ஹார்மோன்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே ஓஎல் அல்லது ஓஎன்இயில் தான் முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி முடிகிற ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே ஸ்டீராய்ட் ஹார்மோன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ட்ரோடியால் டெஸ்டோஸ்டீரான் ஆல்டோஸ்டீரான் அண்ட் கார்டிசோல் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி லிப்பிட்ஸ் வந்து ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் தான் இது வந்து இன்சாலிபிள் இன் வாட்டர் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் லிப்பிட்ஸ் ஒரு ஹைட்ரோஃபோபிக் மாலிகூல்ஸ் அதாவது ஹைட்ரோ அப்படின்னா வாட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபோபிக் அப்படின்னா ஃபியர் அப்படின்னு அர்த்தம் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகாது ஸோ அதான் வந்து லிப்பிட்ஸ் வந்து ஹைட்ரோஃபோபிக் மாலிகூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மெயின்லி இட் கம்போஸ்ட் ஆஃப் ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஆயில்ஸ் அதை தான் வந்து லிப்பிட் மாலிகூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பாடிக்கு ஹை எனர்ஜியை கொடுக்குறது டைப்ஸ்னு பார்க்கும்போது லிப்பிட்ஸை மெயினாக மூணு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து ட்ரைக்ளிசராய்ட்ஸ் அடுத்து பாஸ்போ லிப்பிட்ஸ் அப்புறம் ஸ்டீராய்ட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் வேக்ஸஸும் லிப்பிட்ஸ் கீழே தான் வரும் ட்ரைக்ளிசராய்ட்ஸ் அந்த வேர்ல்ட்லேயே மீனிங் இருக்குது ட்ரை அப்படின்னா த்ரீ அப்படின்னு மீனிங் த்ரீ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட் அது வந்து ஒன் மாலிகூல் ஆஃப் கிளிசரால் கூட கம்பைன் ஆகும் அதாவது ஆல்கஹால் கிளிசரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கம்பைன் ஆகி அந்த ஃபார்மை தான் நம்ம வந்து ட்ரை கிளிசரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ட்ரை கிளிசரைட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஏ ஃபேட் மாலிகூல் தான் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்போது புரியும் ஸோ ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் கிளிசரால் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் எந்த எலமெண்ட் இருக்குன்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கார்பன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இந்த மூணு எலமெண்ட்டை தவிர வேறு எந்த எலமெண்ட்டுமே இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வராது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபேட்டி ஆசிடோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு லாங் செயின் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன் ஹைட்ரோ கார்பன் மீன்ஸ் கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் இந்த ரெண்டு எலமெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் போது லாங் செயினாக இருக்கும் அது கூட ஒரு கார்பாக்சில் குரூப் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் கார்பாக்சில் குரூப் அப்படின்னா அது ஆசிட் குரூப் அது நமக்கு தெரியும் ஸோ அதனால தான் அதை வந்து ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அப்படின்னாலேஜன்ட்ரிக்கு சில டைம் வந்து இது வந்து அடிப்போஸ் டிஷ்யூவாக பாடியில் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ அடிப்போஸ் டிஷ்யூனா நமக்கு தெரியும் ஒபிசிட்டி பருமன் வர்றதுக்கு காரணமே அதிகமான அடிப்போஸ் டிஷ்யூ இருக்கிறதுனால தான் நம்ம எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபுட் எடுக்க எடுக்க அது வந்து ஃபேட்டாக நம்ம பாடியில் ஸ்டோர் ஆகி அடிப்போஸ் டிஷ்யூ வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஹியூமனில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ உண்டு ஒயிட் அண்ட் ப்ரௌன் ஸோ அதெல்லாம் பற்றி நம்ம வந்து தெளிவாக டிஷ்யூஸ் பற்றி படிக்கும்போது பார்க்கலாம் 